programming concepts for while and do while loops. Hello and welcome back. Hope you have watched our previous videos on programming basics. The links for those videos have been given in the description below. When in a program, we need to repeat a task at one place a number of times, we use the loop constructs. When a program is an act of kaj, aki jaigai, besh koek bar korte hoi, tokonamra loop construct babuhar kore thaki. Let's say we have to accept 10 numbers from the user and display the sum. Thorajak amade dosta shankhani, tar jog fall bolte hobe. We may write 10 input statements to accept the values which will definitely be cumbersome and inefficient. আমরা 10 টা ইনপুট স্টেটমেন্ট লিখে 10 টা সংখ্যা নিতে পারি কিন্তু সেটা কষ্টকর তো হবেই আর মোটেও এফিসিয়েন্ট হবে না হেন্স উই রাইট ওয়ান ইনপুট স্টেটমেন্ট এন্ড মেক ইট রিপিট 10 টাইমস ইউজিং এ লুপ কনস্ট্রাক্ট তাই আমরা একটা ইনপুট স্টেটমেন্ট লিখব আর লুপ ব্যবহার করে সেটাকে 10 বার কাজ করাবো देयर আর থ্রি লুপ কনস্ট্রাক্টস ইন অলমোস্ট অল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস প্রায় প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তিনটে লুপ কনস্ট্রাক্ট থাকে দোজ আর ফর ওয়াইল এন্ড ডু ওয়াইল ফর লুপ ইট ইজ দ্য মোস্ট ডিসিপ্লিন ওয়ান আউট অফ অল দ্য লুপস ইট হ্যাজ সাম ভেরিয়েশনস ইন সাম ল্যাঙ্গুয়েজেস এন্ড ইট ইজ অ্যাডভাইজ টু বি ইউজড হোয়েন দ্য নাম্বার অফ টাইমস দ্য টাস্ক হ্যাজ টু বি রিপিটেড ইজ নোন এট ইজ সবচেয়ে ডিসিপ্লিন লুপ স্ট্রাকচার এর কয়েকটি অন্যরকম কনস্ট্রাক্টও আছে সাধারণত যখন কতবার কাজ করতে হবে সেটা আগে থেকে জানা থাকে তখন এই লুপ ব্যবহৃত হয় কমন স্ট্রাকচার অফ ফর লুপ ইজ লাইক দিস ফর ইজ ফলোড বাই উইদ ইন প্যারেন্থেসিস ইনিশিয়ালাইজেশন এক্সপ্রেশন দেন সেমি কলন দেন দ্য কন্ডিশন দেন দ্য রিনিশিয়ালাইজেশন এক্সপ্রেশন এন্ড দিস ইজ দ্য লুপ বডি ফর এর কনস্ট্রাক্ট এরকম ফর এর পরে ইনিশিয়ালাইজেশন এক্সপ্রেশন তারপর সেমি কলন কন্ডিশন সেমি কলন রিনিশিয়ালাইজেশন এক্সপ্রেশন আর এটা হলো লুপের বডি So at first the initialization expression works only once then the condition is checked if the condition is true the control enters into the loop body executes it and once the body is over it returns to the reinitialization expression and after reinitialization again the condition is checked this way the loop continues and the moment the condition becomes false the control comes after the loop body ইনিশিয়ালাইজেশন টা একবার কাজ করে তারপরে কন্ডিশন চেক হয় এটা ট্রু হলে লুপ বডিটা এক্সিকিউট করে তারপরে রিইনিশিয়ালাইজেশন হয় এবং কন্ডিশন চেক হয় যতক্ষণ এই কন্ডিশন ট্রু থাকে বডিটা কাজ করতে থাকে আর যেই কন্ডিশন ফলস হয়ে যায় সাথে সাথে কন্ট্রোলটা ফল লুপের পরে চলে আসে লেটস সি দ্য ফ্লো চার্ট ইনিশিয়ালাইজেশন টেকস প্লেস অনলি ওয়ান্স দেন দ্য কন্ডিশন ইজ টেস্টেড ইফ ইট ইজ ট্রু enters into the loop body after the body is executed goes to reinitialization then again the condition true loop body reinitialization condition true this way it continues the moment this condition results in a false value the execution stops the condition to false way gelo only execution stop way let us take a programming example accept a number and display its multiplication table up to 10 like the one displayed below erokom ekta multiplication table amader program korte hobe let us see the code in c++ c++ na janleo kono oshubidha nei what we have done here is we have just taken the number and this is the for loop amra ekhane number ta niyechi ar eta shudhu for loop ta so we can see the initialization takes place here this variable is given the value 1 and then this condition is tested as long as it remains true this statement works and after working it returns to this reinitialization where the value of the variable is increased by 1 and this condition continues to be true until the value of this variable becomes 11 that's why this line will be printed 10 times কিভাবে কাজটা করছে এখানে ফর লুপে এলো এখানে এই ভেরিয়েবলের ভ্যালুকে একে সেট করলো তারপর কন্ডিশন চেক করলো যেহেতু এটার ভ্যালু এক বডিতে ঢুকলো এই স্টেটমেন্টটা কাজ করলো তারপরে ফিরে এলো ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা এক বেড়ে গেল আবার কন্ডিশনটা চেক করলো এই কন্ডিশনটা যেহেতু যতক্ষণ না ভেরিয়েবলটার ভ্যালু এগারো হচ্ছে ততক্ষণ ফলস হবে না ট্রু থেকে যাবে তাই এই স্টেটমেন্টটা দশ বার কাজ করবে এবং আমাদের কাজ হয়ে যাবে ফাইল লুপ দিস লুপ অ্যাকোমোডেটস মোর ফ্লেক্সিবিলিটি দ্যান দি ফল লুপ উই জেনারেলি ইউজ ইট ওয়েন দ্য নাম্বার অফ টাইমস আর টাস্ক হ্যাজ টু বি রিপিটেড ইজ আন 
এই লুপ স্ট্রাকচারটা অনেক ফ্লেক্সিবল সাধারণত কতবার কাজ করতে হবে সেটা আগে থেকে জানা না থাকলে এই লুপ ব্যবহার করা হয় দ্য কমন স্ট্রাকচার অফ হোয়াইল লুপ দ্য কিওয়ার্ড হোয়াইল ইজ ফলোড বাই দি কন্ডিশন ইন প্যারেন্থেসিস as long as this condition remains true the loop body goes on executing so we need to have some code inside the loop body to make this condition false when we need that while er pore ki thake na bracket er modhe condition ta thake ei condition joto kon true thake toto kon ei body ta execute korte thake tai ei body er moddhe amader kono ekta mechanism korte hoy jate kore jokhon chai tokhon ei condition ta false hoye jay let's look at the flow chart once control comes to the while loop the condition is tested if it is true it enters into the loop body and once the loop body is over control again comes to the condition as long as the condition remains true it goes on repeating the loop body the moment the condition results in false the loop execution stops the condition false or loop kaj kora thamiye dai let's take a programming example accept a number and display whether it is odd or even this should continue as long as the user wants ekta program likhte hobe jeta kono shongkha niye seta jor na bijor bolbe ar user joto kon jaibe eta toto kon cholte thakbe let's see it in c++ again don't worry about the code we will try to understand the loop only ekhane ki korechi amra ekta variable niche jate amra number ta nebo jeta test korbo jor na bijor ar ekhane niyechi ekta variable jetar madhye amra লুপের এক্সিকিউশনটাকে কন্ট্রোল করব লক্ষ্য করার বিষয় যে এখানে আমরা এই ভেরিয়েবলটার ভ্যালু ওয়াই দিয়েছি সো উই হ্যাভ টেকেন আ ভেরিয়েবল আই নাম হোয়ার উই উইল স্টোর দি ইনপুট ভ্যালু ফ্রম দ্য ইউজার অ্যান্ড সি ভার টু কন্ট্রোল দ্য লুপ নোট দ্যাট উই হ্যাভ সেট দ্য ভ্যালু অফ সি ভার টু ওয়াই অ্যান্ড দিস ইজ দি ওয়াইল লুপ ওয়াইল ফলোড বাই দি কন্ডিশন হেয়ার উই হ্যাভ কেপ দি কন্ডিশন সাচ দ্যাট ইফ সি ভার ইজ স্মল ওয়াই অর ক্যাপিটাল ওয়াই then the condition will be true and the control will enter into the loop ask for the number and check whether it is an odd number or an even number and will display the message accordingly and after that it will ask the user whether he wants to check another number or not and if the user enters anything other than y this condition will be false and the loop execution will stop kemon bhabe kaaj ta hocche amra condition ta emon set korechi je যদি এই ভেরিয়েবলটার ভ্যালু লোয়ার কেস ওয়াই বা আপার কেস ওয়াই হয় তাহলে এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে আর লুপের মধ্যে ঢুকে আমরা নাম্বারটা চাইবো ইউজারের থেকে সেটা অড বাই বেন হলে তাই ডিসপ্লে করব এবং সেটা হয়ে গেলে আবার জিজ্ঞাসা করব আর একটা নাম্বার চেক করতে হবে কি না ইউজার যদি ওয়াই ছাড়া অন্য কিছু দেয় তাহলেই এই কন্ডিশনটা ফলস হবে এবং লুপ এক্সিকিউশন থেমে যাবে সো টু মেক দিস ওয়াইল লুপ ওয়ার্ক for the first time we had to set this condition true at the beginning loop body ta ke ek bar kaj koranor jonne amader ke ei variable er value emon set korte hoyeche jate kore condition ta shurute ek bar ondoto true hoy do while loop this can be taken as a variation of the while loop we generally use it when we need to have flexibility and at the same time need to ensure that the loop body works at least once in loop structure ke while eri ekta variation hisebe dhora hoy jokhon flexibility er sathe sathe loop ta ek bar ondoto kaj korbe ta nischit korte hoy tokhon ei loop byaborito hoy the common structure is like this do is followed by the loop body and the body is followed by while followed by condition within parenthesis and then a semicolon এই লুপের কমন স্ট্রাকচারটা কি না ডু তারপরে লুপের বডিটা আর শেষে গিয়ে হোয়াইল ফলোড বাই কন্ডিশনটা ব্র্যাকেটের মধ্যে যেহেতু শুরুতে কোনো কন্ডিশন নেই তাই এই লুপেতে কন্ট্রোল অটোমেটিক্যালি ঢুকে যায় লুপে যা বলা হয়েছে তা কাজ করে শেষে এসে কন্ডিশনটা টেস্ট করে যদি এটা ট্রু হয় তাহলে আবার লুপটা শুরু থেকে কাজ করে আর যদি ফলস হয় তাহলে বেরিয়ে যায় so as there is no condition at the beginning the control automatically enters into the do loop and that's the secret of making it work at least once so control enters into the loop body executes it and then at the end it checks the condition if it is true it goes back to the beginning and repeats the steps written inside the body again comes here checks the condition as long as the condition remains true it goes on repeating the loop body the moment the condition becomes false it comes out 
Now here again we need to ensure that at one point of time this condition becomes false and that provision is made within the loop body. Let's look at the flowchart. So as there is no condition at the beginning, the loop body walks at least once. Then the condition is tested after the loop body is executed once. If it is true, it goes back to the loop body from the beginning it executes. And once the body is over, it again checks the condition. The moment the condition becomes false, the execution stops and continues from after the loop. Let's check a programming example. We will take the same one we took for while loop. Accept a number and display whether it is odd or even. Now this must work at least once and should continue as long as the user wants. So we have to do this loop for the first time. And we have to do this for the first time. And we have to do this for the Again, let's look at the C++ code. Here again, we have taken two variables, one for accepting the number and one for controlling the loop. But see here, we have not initialized the variable to make the condition true at the beginning. It's not required because there is no condition at the beginning. The rest remains same. The loop body, we have accepted the number, tested whether it's even or odd, displayed that. And then we have asked the user whether he wants to continue or not. If anything other than Y is entered, then this condition will become false and the control will come after this whole do while loop. So, we have to do two variables. We have to do the value of the test and we have to do the loop to control the value of the value. We have to do the variable to the initial value of the value. The condition is true. क्यों नोबे काज करे जेहतु शुरू दे कोनो कंडीशन नहीं शे जोने कंट्रोल टेल उपर मुद्दे ढूँके जाए नंबर टन नए इटा ऑड नए उन टेस्ट करे दा डिस्प्ले करे उन तार पड़े यूज़र के बोले शे आर डिन्यू करते चाय की ना शे जो दी वाई चला उन्नो किचु एंटर करे ये कंडीशन टा फॉल्स हो जाए और कंट्रोल there are some special cases. Empty for loops are widely used to meet special requirements. However, empty bodied while or do while loops are generally not used anywhere. This is an empty bodied for loop. When we put a semicolon here, it becomes an empty bodied for loop. In spite of having no body, this loop calculates the sum of the first 10 natural numbers and stores it in the variable y. Infinite for and while loops are also widely used in programming. The infinite for loop looks like this. When we don't keep any condition here, it becomes an infinite for loop. Jokun kono condition namra dina to infinite for loop hoy jai. But we need to remember that even though there is no expression inside this parenthesis, the semicolons are masked. Kinta mote mona rakte hoy jodi kono expression now thake condition nei initialization nei reinitialization nei, tobu o ei semicolon gulo dite hoy. And as there is no condition, in order to make the loop stop, we need to have a measure inside the loop. The infinite while loop looks like this. When we put a true instead of the condition, it becomes infinite. If we have a condition, we have a true condition, then while loop is infinite. And here again, we need to keep a force exit measure to stop the loop from executing. Force exit. Break. This keyword break breaks the flow of control and takes the control outside the loop. Break keyword ta ki kore na control er flow ta ke hamiye dae ebong control ta ke loop er bai re niye chole jai. We have seen that in case of infinite loops we have to force the control out of the loop when required and what we do is we use the break keyword to break the loop. One more special case is when we need to skip statements and that is achieved through the continue keyword. It skips the statements that follow and re-executes the loop as required. In while and do while it restarts from condition, in for it restarts from reinitialization. Jodi amon hoi je amadir ke sheshet dike kicho statement ke skip korte hobe, ta hole amra continue keyword te use korte pari. Continue keyword ta jokoni execute kore, ta koni ki hoi tar pore je statement gulo lekha hoi che, she gulo skipped hoi. एवं कंट्रोल टा वाइल एवं डू वाइल के क्षेत्र कंडीशन है चले जाए और फॉरेड क्षेत्रे रीइनिशियलेशन है चले जाए वो शेखांत की अब और काज शुरू होए। We sincerely hope that now you have clear idea about the common loops used in programming across languages. 
So implement those in any language you are learning. We'll come back with basic concepts of functions. But before I leave, I'd like to ask you a question. Have you subscribed our channel yet? If not, please subscribe it now because we are going to upload more videos on various topics. All the best.